웹스퀘어 퀵하이드입니다. 그리드 뷰의 드로우 타입 속성에 대해 알아보겠습니다. 본 속성을 사용하면 그리드 뷰를 렌더링하는 방법을 결정할 수 있습니다. 셀이 5만 개 이상이면 드로우 타입을 버추얼로 지정하십시오. 셀이 만개 이하일 경우에는 네이티브로 지정하십시오. 예제를 통해 확인해 보겠습니다. 그리드 뷰입니다. 페이지가 로딩될 때 그리드 뷰에 총 50개의 셀 데이터를 생성하는 코드입니다. 브라우저에서 확인해 보겠습니다. 10개의 열과 5개의 행에 걸쳐 50개의 셀이 존재합니다. 10개의 행과 5000개의 행에 걸쳐 총 5만 개의 셀 데이터를 생성하도록 코드를 수정합니다. 이때 드로우 타입의 속성 값은 기본 값인 버추얼입니다. 저장합니다. 개발자 도구를 켜고 화면을 다시 로딩합니다. 1.49초 만에 5만 개의 셀이 로딩됩니다. 드로우 타입 속성 값을 네이티브로 변경합니다. 저장합니다. 역시 개발자 도구를 켠 채로 화면을 다시 로딩하여 로딩 시간을 확인해 보겠습니다. 드로우 타입이 버추얼일 때보다 로딩의 시간이 더 많이 걸려서 총 8.26초가 소요됩니다. 웹스퀘어 퀵가이드를 시청해 주셔서 감사합니다.